বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজ আমি নবম দশম শ্রেণী রসায়নের উপর একটি ক্লাস নেব আচ্ছা তোমরা বলো তো এটা কি এটা হচ্ছে ব্যাটারি তোমরা এটা তোমরা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করো এটাকে আমরা এটা হচ্ছে আমরা রসায়নের ভাষায় বলি কি তোর ইতরাসায়নী কোষ তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো আজকে আমাদের পাঠের বিষয়টা হচ্ছে তরিত রাসায়নিক কোষ তাহলে তরিত রাসায়নিক কোষ কি তরিত রাসায়নিক কোষ হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যে যন্ত্র দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারি আবার বাইরে থেকে বিদ্যুৎ দিয়ে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারি অর্থাৎ তরিত রাসায়নিক কোষ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে তরিত বিশ্লেষ্য কোষ একটা হচ্ছে গ্যালবানিক কোষ তো তৈরি বিশ্বাস কোষটা কি তৈরি বিশ্বাস কোষটা হচ্ছে আমরা যদি আমরা যদি বাইরে থেকে বিদ্যুৎ মানে পরিবহন করে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাই তখন সেই যন্ত্রটিকে বা সেই কোষটিকে বলা হয় তৈরি বিশ্বাস কোষ এখানে আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়েছি এখানে দেখো এখানে আমরা একটা তৈরি বিশ্বাস কোষের একটা চিত্র দিয়েছি এটা হচ্ছে আমরা এই তৈরি বিশ্বাস যে কোনো তৈরি বিশ্বাস কোষ যদি তুমি বানাতে চাও তাহলে প্রথমে তোমার একটি পাত্র প্রয়োজন হবে তখন এই পাত্র মাঝে কী দিতে হবে পানি দিতে হবে পানি দেওয়ার পরে অবশ্যই একটি তৈত বিশ্বাস পদার্থ দিতে হবে তাহলে তৈত বিশ্বাস পদার্থ জিনিসটা কি তৈত বিশ্বাস পদার্থ হচ্ছে এমন একটি পদার্থ যা সাধারণত লবণ হয়ে থাকে আবার কোনো এসিডও হয়ে থাকে যা নর্মালি বিদ্যুৎ পরিবহন করে না যেমন লবণ আমরা যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ নেই এটা নর্মালি বিদ্যুৎ পরিবহন করে না কিন্তু যখনই তুই পানিতে দিবা তখন এটা কি করবে বিদ্যুৎ পরিবহন করবে এবং লবণ পানিতে লবণ মিশ্রিত করার পরে তৈরি বিশ্ব পদার্থ মিশ্রিত করার পরে আমি দুইটা পাত এখানে পানির মধ্যে স্থাপন করব তবে খেয়াল রাখতে হবে পাতটা অবশ্যই একই পদার্থে তৈরি হতে হবে হয়তো কপারে তৈরি হতে হবে অথবা গ্রাফাইটে তৈরি হতে হবে অথবা যে নর্মালি গ্রাফাইট বা কপারের পাত্র পাত তৈরি হয়ে থাকে তো এখানে আমরা যে দুইটা পাত তোমরা লক্ষ্য করছো যখনই আমরা এই দুইটা পাতকে ব্যাটারি সংযোগ দিতে হবে ব্যাটারি সংযোগ দেব তখন একটি হয়ে যাবে যেটা আমরা যে পাত্রের ব্যাটারি পজিটিভের সাথে সংযুক্ত দেব সেটি হয়ে যাবে অ্যানড আর যখন ব্যাটারি ঋণাত্মক পাত্রের সাথে আমরা আরেকটি পাত্রকে যুক্ত করব তখন সেটা হয়ে যাবে কেতর এখন আমি তোমাদের এই যে তৈরি বিশ্বাস কোষটা যেটা সোডিয়াম ক্লোরাইডের তৈরি বিশ্লেষণ এটা আমি তোমাদের আজকে প্র্যাকটিক্যালি তোমাদেরকে দেখাব কোষ তাহলে দেখো এখানে কী করতে হবে এই দেখো এটা হচ্ছে আমরা যে খাবার লোভন এটা খাই এটা থেকে এক চামচ আমরা এখানে পানিতে কী করব মিশ্রিত করব আমি অলরেডি পানিতে এক চামচ লোভন মিশ্রিত করে নিয়েছি এবং এখানে লক্ষ্য করে আমি দুইটা পাত স্থাপন করেছি পাত এসে আমি দুইটা স্টিলের তৈরি দুইটা চামচ নিয়েছি তখন এই স্টিলের দুইটা চামচের সাথে আমি এক দুইটা চামচের সাথে আমি ব্যাটারি দুই প্রান্তকে কী করেছি কানেকশন করেছি তারপরে এখন যদি আমি ব্যাটারি সংযোগ দিয়ে দিই তাহলে কি হবে হবে তোমরা লক্ষ্য করো তো তোমরা লক্ষ্য করো এখানে দেখো পানির মধ্যে গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে তোমরা কি লক্ষ্য করছো একটি চামচের মধ্যে গ্যাস দেখা যাচ্ছে আরেকটি চামচকে কিছু দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ আমি যখনই ব্যাটারি সংযোগ দিলাম তখন পানির মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড কি হয়ে যাচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হয়ে যাচ্ছে এখন আমি যদি ব্যাটারি সংযোগ বন্ধ করি তাহলে কী হবে দেখো এই যে গ্যাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে পানির মধ্যে কোনো গ্যাস দেখা যাচ্ছে না কিন্তু যখনই আমি আবার দিই তখন দেখবে আবার কী হয়ে যাচ্ছে এখানে গ্যাস উৎপন্ন হওয়া শুরু হয়েছে কিন্তু লক্ষ্য করে আরেকটি চামচে কোনো গ্যাস দেখা যাচ্ছে না শুধু একটি চামচের মধ্যে শুধু এই চামচটির মধ্যে গ্যাস দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই চামচে কিছু নেই এখন তাইলে আসো এখন আসলে এখানে কি হয় তোমরা আমার থেকে লক্ষ্য করো এখানে আসলে যখনই আমরা ব্যাটারি দুইটা প্রান্তের সাথে আমরা দুইটা পাতকে সংযুক্ত করে দিই তখন একটি হয়ে যায় অ্যানড আর একটি হয়ে যায় কেতন অর্থাৎ অর্থাৎ অ্যানড একটি হয়ে যায় অ্যানড একটি হয়ে যায় কেতন এখন অ্যানড যেহেতু ব্যাটারি দনাত্ম প্রান্তের সাথে যুক্ত হয়ে যায় যেহেতু ব্যাটারি দনাত্ম প্রান্ত হচ্ছে দনাত্ম প্রান্তের সাথে আমরা মানে যুক্ত করি যে একটি পাতকে তখন এটি এটি হয়ে যায় অ্যানড অর্থাৎ অ্যানড হচ্ছে পজিটিভ তাহলে পজিটিভ এখানে আমরা জানি 
পানিতে কি আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে অর্থাৎ সোডিয়াম প্লাস আয়ন আছে এবং ক্লোরিন মাইনাস আয়ন আছে তাহলে কেত এই এনোডে কোনটি আসবে এনোডের দিকে অবশ্যই কে আসবে নেগেটিভটা আসবে এই এনোডের দিকে ক্লোরিনটা আকৃষ্ট হয়ে চলে আসে ওই আবার পানিতে আমরা জানি ওইস মাইনাস আয়নও থাকে কিন্তু ক্লোরিনের গণমাত্রা বেশি থাকে ওইসের চেয়ে ক্লোরিনটা এনোডের দিকে চলে আসে তখন ক্লোরিনটা সহজেই ক্লোরিন আয়নটা সহজেই ইলেকট্রন দান করে ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হয় অর্থাৎ আমরা একটি চামচ যদি আমরা গ্যাস দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্লোরিন গ্যাস এখানে ক্লোরিন জারিত হয়ে ক্লোরিন আয়ন জারিত হয়ে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করে আবার কেতর তো আমরা জানি নেগেটিভ তো নেগেটিভের দিকে পানি কোন প্রান্ত আকৃষ্ট হবে পানি পজিটিভ প্রান্ত আকৃষ্ট হবে তো পজিটিভ প্রান্ত পানিতে কী আছে এইচ প্লাস আয়ন রয়েছে এবং সোডিয়াম প্লাস আয়ন রয়েছে কিন্তু সোডিয়াম প্লাস আয়নের গণমাত্রাটা বেশি হয় সোডিয়াম প্লাস আয়নটা খুব সহজেই কেতর থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে কী হয়ে যায় ইলেকট্রন বিজারিত হয়ে যায় এইভাবে এনোডে জারণ ঘটে এবং কেতটে বিজারণ ঘটে অর্থাৎ এখানে আমরা কী লক্ষ্য করলাম অর্থাৎ আমরা ব্যাটারি যে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটালাম এভাবে যদি আমরা কোনো যন্ত্রের মধ্যে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাই সেটাকে বলে তৈরি বিশ্বাস কোষ আশা করি তোমরা তৈরি বিশ্বাস কোষটি বুঝতে পারছো এখন আমি তোমাদের গ্যালবানিক কোষ কী সেটি বুঝিয়ে দেব গ্যালবানিক কোষ হচ্ছে আমরা যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোনো একটা যন্ত্রের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে যদি আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি সেটাকে বলে গ্যালবানিক কোষ তোমাদের বই অনেক ধরনের গ্যালবানিক কোষ রয়েছে ডেনিয়াল কোষ রয়েছে ড্রাই সেল রয়েছে আজকে আমি তোমাদের ড্রাই সেল নিয়ে তোমাদেরকে আলোচনা করব এখন আমি তোমাদেরকে এই যে আমার হাতে রয়েছে একটি শুষ্ক কোষ বা ব্যাটারি এটার গঠন এবং এটা কিভাবে এখানে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় আমরা তো জানি ব্যাটারি ব্যাটারির সাথে আমরা যদি যে কোনো কিছু কানেকশন দিয়ে দিই সাথে দিয়ে কী হয়ে যাবে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হবে এটা কীভাবে হয় আসলে দেখো এখানে লক্ষ্য করো তোমরা একটা টুপির মতো একটি আমরা জানি ব্যাটারির মধ্যে একটা টুপির মতো থাকে আবার অন্যদিকে টুপির মতো কিছু থাকে না এই টুপির মতো অংশটি হচ্ছে কেতর কারণ এই টুপির ভিতরে একটি দণ্ড সাথে যুক্ত থাকে যেটা হচ্ছে কার্বনের তৈরি যেহেতু এটা কার্বনের তৈরি কার্বন দণ্ড সেটা কী হিসেবে কাজ করে সেটা গ্রাফাইট হিসেবে সেটা কেতর হিসেবে কাজ করে আর এই যে দণ্ডটা অর্থাৎ টুপির সাথে যুক্ত যে দণ্ডটা ভিতরে এই দণ্ডটা একটা চুঙ্গের মধ্যে অবস্থান করে এই চুঙ্গরা দেখো এই যে এখানে বাইরের দিকে একটা প্রলেপ রয়েছে ভিতরেই হচ্ছে চুঙ্গরা এই চুঙ্গের মধ্যে এই দণ্ডটা বসানো থাকে আর এই যে ভিতরে যে চুঙ্গটা বা একটা পাত্র সেটা হচ্ছে তোমার জিঙ্কের তৈরি অর্থাৎ জিঙ্ক এক কথায় এই যে চুঙ্গটা বা পাত্রটা হচ্ছে জিঙ্কের তৈরি যেটা এনোড হিসেবে কাজ করে আর এখানে এই যে জিঙ্কের চুঙ্গের ভিতরে অর্থাৎ কার্বন দণ্ডের চারদিকে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও জিঙ্ক ক্লোরাইড রে মিশ্রিত করে পানির সাথে মিশ্রিত করে একটি পেস্টের মতো একটি তৈরি করে এটা পূর্ণ করা হয় অর্থাৎ এই যে পোড়াখালি অংশটা কার্বন দণ্ডের চারদিকে অর্থাৎ গ্রাফাইট চুঙ্গে এই অর্থাৎ জিঙ্কের যে চুঙ্গটা এখানে যে খালি অংশটা এই অংশটা ব্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং জিঙ্ক ক্লোরাইডের প্যাশ তারা কী থাকে পূর্ণ থাকে এখন যখনই আমরা একটা ব্যাটারিকে একটা বাল্বের সাথে আমরা সংযোগ করি তখন সাথে সাথে একটি প্রান্ত একটি এনোড হিসেবে কাজ করে একটি কেতর হিসেবে কাজ করে তাহলে এখন লক্ষ্য করে কীভাবে এটা কাজ করে তাহলে আমরা তো জানি এনোড হিসেবে কোনটা জিঙ্কের চুঙ্গটা কাজ করে তো জিঙ্ক সহজে এখানে ইলেকট্রন ত্যাগ করে কি হয়ে যায় জারিত হয়ে যায় অর্থাৎ সে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নে পরিণত হয় আর জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন যেহেতু এখানে যেহেতু এনোডে ইলেকট্রনের দান হয়েছে এই জন্য এনোডটি সবসময় কী হিসেবে কাজ করে নেগেটিভ হিসেবে নেগেটিভ প্রান্ত হিসেবে ব্যাটারি কাজ করে আর এই যে জিঙ্ক দুইটা ইলেকট্রন দান করলো সেটি এখানে তারের মধ্যে দিয়ে কার্বন দণ্ডের মধ্যে কার্বন কার্বন দণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে তখন সাথে সাথে আমরা জানি কার্বন দণ্ডের আশেপাশে কী আছে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং জিঙ্ক ক্লোরাইড এখন এই যে জিঙ্ক ক্লোরাইডটা কেন দেওয়া হলো জিঙ্ক ক্লোরাইডটা শুধু দেওয়া হয়েছে যাতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটা সহজে কী হতে পারে আইনিত হতে পারে তখন জিঙ্ক যে দুইটা ইলেকট্রন দান করলো এখানে সেটি কার্বন দণ্ডের চারপাশে অ্যামোনিয়াম প্লাস আয়ন এবং ম্যাঙ্গানিজ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিলে কি করে এই দুটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয় তখন একটি অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং ম্যাঙ্গানাস অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন হয় 
তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো এখানে কি যখনই আমি একটা ব্যাটারিকে একটি বাল্বের সাথে সংযোগ দিলাম সাথে সাথে কী হয়ে গেল সেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল তখন এনোডে কি হয়েছে জারানো হয়েছে আর কেতোডে বিজারণ হয়েছে এটা ততক্ষণ চলতে থাকবে যতক্ষণ আমরা ব্যাটারিকে কোনো কিছুর সাথে কী দেব কানেকশন হয়ে যাব দেব এভাবে যেহেতু এখানে ইলেকট্রনের আদান প্রদান হচ্ছে সেখানে তৈত প্রবাহর সৃষ্টি হবে এইভাবে ব্যাটারি গ্যালবানিক কোষ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ ব্যাটারিকে আমরা যে কোনো কিছুর সাথে সংযোগ দিলেই ভিতরে রাসায়নিক এনোডে আর কেতোডে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং বিদ্যুতের উৎপাদন হয় আশা করি তোমরা এই গ্যালবানিক কোষ তথা ড্রাই সিল্ডি তোমরা বুঝতে পারছো আজকে এই তৈরি বিশ্লেষ্য কোষ এবং গ্যালবানিক কোষের উপর আমি তোমাদের যে ক্লাসটি নিয়েছি আশা করি তোমরা কিছুটা হলেও উপকৃত হবা এই বলে আমি আমার ক্লাসটি এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থেকো